A todos, sejam bem-vindos a mais um Direto, a mais uma emissão num dia particularmente diferente, eu diria diferente por causa das notícias que tivemos ao longo do dia e que, sobretudo, eu nem destacaria só ao longo do dia, eu diria mesmo, pelo menos desde ontem, com notícias que eu acho que é mais um momento daqueles que prova como há um conjunto de uh, notícias que uh, têm sido ditas e que, para todos os efeitos, só atestam aquilo que é, basicamente, propaganda, ilusão, um conjunto de intenções que as pessoas têm a respeito de, de uma determinada situação que está a acontecer. E a verdade é que... <coughs> Perdão, e a verdade é que para todos os efeitos, nós tivemos, uh, ao longo dos últimos dias, a questão da famosa contraofensiva ucraniana. Portanto, os ucranianos continuavam a conduzir tentativas de ataques contra uh, o grupo Wagner e contra as posições russas uh, que estão presentes no, no terreno. E depois, para todos os efeitos, aquilo que nós temos, aliás, ainda hoje, uh, fiz um zapping por vários canais, hoje de manhã, uh, cruzei-me com o lead de uma das notícias, uh, com o lead de uma das notícias uh, que estava a ser apresentada num determinado canal. E é curioso que esse lead dizia que agora uh, a Ucrânia está, uh, conseguiu reverter a liderança e o controle na situação de Bakhmut, ou seja, eu nem sequer ouvi o que é que estava a ser dito, porque bastou-me aquele lido para perceber que havia ali muita coisa errada naquilo tudo, mas é sem surpresa que eu vi, que eu vejo a anunciar que a Ucrânia agora finalmente está a inverter os acontecimentos em Bakhmut, ou seja, passámos de uma localidade que uh, deixou de ser estratégica, deixou de ter interesse, os russos foram acusados de estarem a investir todo o tipo de uh, militares e toda a sua força numa cidade sem interesse estratégico, não tinha interesse nenhum, e passamos subitamente para dar relevância uh, à situação em Bahmut, nomeadamente uh, a reconhecendo-se que agora até a Ucrânia tem esse ascendente. Surpresa das surpresas, uh, cerca de quatro horas depois, ou menos até, de ter aparecido uh, esta, e ter sido dada esta mesma notícia nestes termos, aparece uh, e a Begani Perigogem uh, anunciar que a conquista total uh, de Bahmut, ou seja, a cidade de Bahmut, uh, ficou finalmente fechada uh, e finalmente atribuída para, uh, para o controle da Rússia. Sei que me estão aqui a fazer algumas questões, já não é o senhor Eduardo Mendonça, já não é a primeira pessoa que me fala sobre a situação de Zaluzny. Uh, não é que eu tenha muitas novidades uh, para poder dar, mas há aqui algumas informações que eu vou poder dar. Peço-vos, entretanto, que todos aqueles que puderem, que forem entrando, uh, que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like neste direto. É sempre extremamente importante para ajudar a promover e a difundir o canal. Uh, não custa nada, portanto, é só deixarem o vosso gosto. Saúde também, todos aqueles que forem entrando, uh, alguns já vi, pelo menos as pessoas que já disseram uh, que não tinham hipótese, uh, não têm tido hipótese nos últimos tempos de assistir aos diretos e que hoje finalmente estão aqui, portanto, agradeço também, mesmo a quem vê depois uh, em diferido, já numa altura posterior, uh, acaba por ter sempre... Uh, essa, mesma, essa mesma importância, como é natural, e acima de tudo espero que sintam que são informados, mas uh, voltem-se outra vez, uh, deixem, por favor, uh, na questão uh, de, do, do, do gosto, portanto, deixem o, vosso, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, que é extremamente importante para ajudar a difundir, quer o direto, quer o canal. Ora bem, Entrando outra vez na notícia do dia, portanto, eu volto a dizer que isto é mesmo caricato, que é ter na televisão portuguesa anunciarem que a Ucrânia está a inverter os acontecimentos e, e três horas e pouco depois, uh, finalmente, há quem uh, uh, aparece, uh, Evgeny Perigogin, a anunciar a conquista de Bahmut. Agora, há aqui questões que nós temos de fazer. 
Desde logo, a cidade de Bahamut finalmente terá caído. Não, não sei até quando é que vão continuar os ucranianos em negação, a rejeitar. Eu sei que, para todos os efeitos, acho curioso ainda não ter um, visto as intervenções por escrito nas redes sociais ou até mesmo a nível de conferências de imprensa a rejeitarem que Bahamut caiu, o que por si só, a meu ver, é um elemento que valida e é um elemento adicional que só valida um, a comunicação de que uh, Bahamut está sob controle russo, parece-me que é por aí, porque a primeira coisa que se faz perante uma notícia destas é, desde logo, aquilo que se chama de uh, dar uma chamada prova de vida. Ou seja, é uh, mostrar que, afinal, aquilo que foi alegado que não corresponde à realidade, nem que seja com uma imagem já ultrapassada com dias ou semanas atrás. Boa noite, Sr. Miguel Magalhães, seja bem-vindo, Sr. ou Sra. Saibal também, a Sra. Catarina Rol, que finalmente foi uh, alertada, espero que tenham sido todos alertados. Sr. Paulo Couto também, uh, um abraço para o Luxemburgo e para si também, para todos aqueles que estão nos mais variados uh, pontos, digamos assim, quer da Europa, quer do mundo, deixo desde já aqui o meu, o meu abraço. E perante uma situação como esta, em que nós temos finalmente a conquista total de Bahamut Arteomovsk, é muito importante nós percebermos o que é que a Ucrânia vai fazer a partir daqui. Porque a Ucrânia está a tentar criar uma espécie de cerco às forças pró-russas em Bahamut, não na cidade de Bahamut, mas nas, nas localidades e arredores de uh, Bahamut. Com o Sr. Filipe Capelo, é um prazer, acima de tudo, a confiança e o reconhecimento que tem do, 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 trabalho, que, uh, do trabalho que eu aqui, eu aqui faço. Portanto, mas, uh, para todos os efeitos, é muito curioso perceber que os ucranianos continuam a tentar conquistar aquilo que se chama de flancos. O que é que são os flancos, basicamente? É, é correr por fora, é como que se fosse correr por fora, conseguir conquistar posições. Em, em roda de um objeto ou de um alvo um, em concreto, com o objetivo de tentar separar essas mesmas forças do contacto com as restantes forças no restante território. Eu acho extremamente difícil que isso possa vir a acontecer. Uh, não só porque existe aqui uma solidez muito grande na ligação Uh, do Grupo Wagner, que se encontra uh, em Arteomovsk, uh, com as restantes forças e aliados russos. A cadeia de abastecimento, a base de apoio, são bastante sólidos, não é fácil de quebrar. E depois porque uh, os russos têm, continuam a comunicar que têm repelido todo o tipo de ataques que têm sido feitos uh, por parte dos ucranianos para tentar garantir uma qualquer espécie de ser. Portanto, a situação uh, neste momento não é de todo uh, a melhor. Uh, e não é para a Ucrânia, porque a Ucrânia, uh, há aqui um, algo que, ainda hoje vi um mapa que eu depois vou, vou poder, uh, ainda hoje ouvi, uh, ainda hoje vi um mapa que foi apresentado com a totalidade de forças que uma parte e outra utilizaram para uh, vencer a Batalha de Bahamut. Uh, e é impressionante a quantidade de forças que foram uh, investidas e canalizadas para Bahamut por parte da Ucrânia. E realmente, uh, quando nós vemos um gráfico, uh, uma imagem às vezes vale mais do que mil palavras, e nós quando olhamos para aquele gráfico e percebemos que Imagine uma série de quadrados ou retângulos sempre a indicar qual é que é o tipo de uh, unidade que está ali representada. E nós, basicamente, agora imaginem vários desses quadrados em várias zonas sobrepostos uns sobre os outros. Ou seja, é uma multidão, é uma infinitude, digamos assim, de uh, unidades que foram destacadas por uma localidade que, pelos vistos, nem sequer é estratégica. Uh, pelo menos agora é essa a informação que corre. Portanto, não tem interesse estratégico, não é importante, mas a verdade é que é impressionante. E, segundo aquilo que eu já pude apurar, uh, 
uh, a Ucrânia, só com a tentativa de defesa de Bahmut, perdeu metade das brigadas que tinha. Só em Bahmut perdeu o equivalente a, a, ao total de metade das brigadas que tinha uh, desde o início de, de, da Operação Militar Especial. Portanto, estamos a falar de números uh, absolutamente impressionantes uh, e números inimagináveis. Houve várias alturas em que as forças ucranianas uh, chegaram a registrar mais de 100 mortes por dia, só em Bahmut, eu estou a falar só em Bahmut, não estou a falar na totalidade do conflito. Um, e depois nós temos outra situação, se, bem, se vocês bem se lembram, ainda aqui há dois, três dias, nós fizemos aqui um directo em que questionávamos se Arteomov estava por horas ou não. Uh, aliás, esse foi até o título do direto que deu origem uh, a essa reflexão, porque uh, com uma contraofensiva tão categórica por parte da Ucrânia, uh, é impressionante de facto que, afinal, estava mesmo mais perto a Rússia de terminar a conquista uh, integral de Bahamut do que propriamente os ucranianos poderem ter e de consolidar em posições no terreno, que é isto que é importante, é consolidar as posições no terreno. E agora vou pegar aqui um pouco até nas palavras do Sr. Emínio. Uh, eu acho impressionante como é que um, um, um conjunto de forças que, ponto número um, os russos, em janeiro, tinham dito o ministro da defesa ucraniano, uh, em janeiro os russos já só tinham capacidade para conduzir dois ou três, dois ou três ataques com recurso a mísseis uh, por, por, por toda a Ucrânia. Só no mês de maio, portanto, diziam eles que uh, só têm capacidade para mais dois ou três ataques e que depois esgotavam um stock. Isto em janeiro. Só em maio eu posso-vos dizer que a Rússia já conduziu nove ataques em larga escala por todo o território ucraniano, nomeadamente visão de Kiev, Odessa, portanto, todo o tipo de, uh, de localidades. Portanto, isto é para vocês perceberem como começa logo aqui um, o erro. Depois, parece que pelos vistos, um conjunto de uh, soldados uh, que defendem as cores de um país que nem sequer tem dinheiro para pagar uh, os salários, para garantir alimentos e armas a quem vai para o terreno, parece que pelos vistos um conjunto de uh, resistentes, por assim dizer, que combatem, já só têm paz para poder combater os ucranianos no terreno, para quem só tem paz ao seu dispor, muito honestamente, parece-me que derrubar as forças de elite, um conjunto de forças de elite da, 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 da Rússia, uh, da Rússia, perdão, da Ucrânia, uh, um, as forças com melhor preparação que existia até o momento na Ucrânia. Uh, e com todo o equipamento fornecido pela NATO e com, tudo, e com todo o tipo de apoio que é dado também paralelo uh, no terreno e também a nível diplomático, eu peço imensa desculpa, mas para quem só tem paz para combater, aquilo que fez foi um feito absolutamente inédito, que foi conseguir uh, derrubar, uh, causar baixas de peso e deixar completamente arruinadas as forças armadas da Ucrânia ao ponto de já mal conseguirem ter força para conseguir, em Bahamut, uh, oferecer uh, um tipo de resistência, uma réplica, de forma uh, a poder conquistar efetivamente o território. Sr. Marcos Amaral, um grande abraço também para a Bahia e para o Brasil. Uh, deixo também um abraço para todos, para todos vocês. Portanto, num quadro desta natureza, é uh, simplesmente disparatada a quantidade de baixas que a Ucrânia teve só para defender Bahamut Artyomovsk. E o que é ainda mais aflitivo é perceber o grau de desespero ocidental e o choque. Porque nós não vimos o anúncio, portanto, de que uh, Bahamut tinha finalmente caído. Foi feito mais ou menos às 12 horas em Portugal, 14 horas, mais coisa menos coisa, uh, na Ucrânia. E nós não vimos, até o momento, uh, as pessoas que têm, de facto, o comando seja na Ucrânia, seja também a nível NATO, uh, desmentirem aquilo que foi dito. Ou seja, as pessoas estão verdadeiramente em choque. Porque, uh, ainda para mais, esta queda da, da cidade uh, e perda da cidade total para, em favor da Rússia acontece numa data extremamente simbólica, que foi 
que assinala o primeiro ano desde a queda também de Mariupol. Agora, há aqui um aspecto também curioso. É que no curto prazo acho pouco provável que os russos vão apostar já na recuperação de uma cidade que ainda vai precisar dos sapadores no terreno, ainda vai precisar de um conjunto de trabalhos para conseguir garantidamente limpar a cidade e assegurar que um, não, consti- não há qualquer tipo de ameaça para a presença uh, russa naquela cidade. Isto ainda demora alguns dias, vai demorar ainda algumas semanas eventualmente. E depois não só, é que Bahmut está muito perto da linha da frente. Um abraço para São Paulo, Sr. Alcides Barbosa, e um abraço para o Brasil uma vez mais. Um, ma- enquanto Mariupol tinha uma estrutura à volta e uma pro- grau de proteção à volta que deixaram verdadeiramente encurralados um, todos aqueles que estavam uh, concentrados e confinados uh, a resistir em Mariupol, Uh, nós agora, neste caso concreto, nós não temos esse quadro. O que nós temos é, e sim, Barmut muito perto da linha da, da linha da frente, o que coloca em risco qualquer tentativa de reabilitação da cidade. Depois temos ainda outra particularidade, é que Mariupol tem uh, infraestruturas portuárias, tem aeroportos, uh, tem o acesso ao mar, Uh, tem toda uma indústria muito forte uh, ligada à cidade, ou seja, nós estamos a falar de uma cidade com contornos bastante diferentes daquilo que é Bahmut. Bahmut não tem nada disto. Portanto, uh, foram as suas características geográficas que fizeram de Bahmut uma verdadeira localidade com interesse estratégico. Um abraço também para o Rio de Janeiro, Sr. Luciano Rodrigues, e um abraço para, uma vez mais para todos aqueles que vão entrando e que vão assistindo. E todos aqueles que tiverem a oportunidade, por favor, que deixem o gosto um, neste vídeo, deixem o vosso like, ajudem a divulgar e a promover, naturalmente, não só o vídeo, como também uh, o próprio canal. Um, e, portanto, isto para vos dizer que não é expectável que, num futuro muito próximo, comece um, a recuperação uh, dos edifícios de... Uh, dos edifícios e, da, e a retoma à normalidade da vida em Bahmut. Aliás, tanto quanto eu pude apurar, neste momento, numa cidade que acolhia milhares de pessoas, neste preciso momento, nós temos cerca de mil civis que ainda residem, que ainda resistem enquanto civis em Bahmut. E ouvir as atrocidades... Sr. Sérgio Brito, uma boa noite para si também, muito obrigado pelas pelas suas palavras e por, e por acompanhar a senhora Cátia Barcelos. Um abraço também para Berlim, é a minha capital europeia favorita, uh, de longe. Uh, adoro a cidade de Berlim, tenho um imenso gosto na cidade de Berlim e um dia destes a ver se consigo uh, regressar também. Uh, e basicamente, aquilo que nós temos uh, neste momento, na situação... Uh, na situação relativamente não só a Bahmut, mas como relativamente a tudo mais, é basicamente, um abraço também para Marselha uh, e para França em, em geral, uh, a situação que nós acabamos por ter uh, no terreno é exatamente esta, ou seja, não é expectável uma recuperação no imediato da cidade de Bahmut. E é curioso que uh, eu ainda hoje estive a ver um conjunto de testemunhos de pessoas Uh, civis que residem ainda em Bahmut e que resistem na qualidade de civis em Bahmut uh, e que basicamente as coisas que contavam eram simplesmente uh, deploráveis situações críticas, abjetas que as pessoas são obrigadas a passar nomeadamente havia aqui uma situação que eu uh, desconhecia e que só nos últimos dias é que acabei por ter contacto com ela um, os civis são obrigados, os que se encontram em Bahmut são, e acreditam que são em Bahmut, mas como é uma zona uh, com características especiais, Bahmut acaba por ter uh, essa, mesma, essa mesma importância. É curioso que uh, os civis eram obrigados a, a ser retirados das suas casas, e agora dizem vocês, mas era para garantir a evacuação da cidade? Não. 
era para que disponibilizassem as suas casas, e, e, independentemente do local para onde depois fossem a dormir e poder eh, permanecer, Uh, eram obrigados a ceder as suas residências para que estas pudessem ser ocupadas uh, pelos militares ucranianos se essas residências tivessem interesse para os objetivos militares das forças ucranianas. Portanto, os ucran... as forças ucranianas queriam uh, ocupar uh, determinadas uh, habitações por causa do seu posicionamento e da forma como permitiam e eventualmente uh, poder dar resposta uh, aos russos, e uh, se não o fizessem, os militares ucranianos têm autorização ao abrigo da lei marcial em vigor na Ucrânia para, se houver resistência dos civis, que seria uma resistência natural, uh, por não terem depois para onde ir, uh, poderiam ser executados pelas forças ucranianas. Desconheço. Quantos é que passaram por isto? Desconheço o número. Isto foi relatado por civis. E, aliás, há até vídeos de pessoas que, entretanto, foram sendo encontradas na rua e que foram sendo encontradas na rua para todos os efeitos porque tinham sido obrigadas a abandonar as suas casas. Isto é uma situação extremamente preocupante. Da mesma forma como os pedidos que fossem feitos já neste, pelo menos neste período mais crítico, uh, em que os ucranianos continuavam a perder terreno a cada dia que passava, uh, se os civis, se os populares, se recusassem a prestar qualquer tipo de auxílio, de qualquer tipo de ajuda uh, aos militares ucranianos, uh, acabariam por ter exatamente o mesmo desfecho. A uh, senhora Hel Scorpio uh, refere aqui que já se aviar Kramatorsk e Slaviansk são as próximas uh, localizações de desnazificação. Eu concordo. Acredito que vão ser as próximas. Uh, mas não seja porque em termos uh, territoriais são aqueles que se encontram mais perto. Kramatorsk é, uh, por assim dizer, um, a última grande barreira física Uh, e onde se, se encontra concentrada uma grande base de resistência uh, ucraniana e, e, e foi de tal forma artilhada, por assim dizer, uh, Kramatorsk, para poder, ao ponto de poder uh, ser considerada uma última barreira defensiva, que a ser ultrapassada, e vamos ver em que termos e quando e tudo mais, porque eu não faço uh, uh, adivinhação, a uh, arte do futurismo não, 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 não me pertence uh, a mim de todo, mas eu posso vos dizer que se se mantiver a cadência que temos assistido até o momento, portanto, é expectável que isso venha a acontecer uh, mais dia, menos dia. Portanto, isto para vos dizer que uh, estas localidades serão as próximas e que a partir daqui, em termos de resistência, é mais difícil para os ucranianos, para os ucranianos poderem manter uh, este tipo de resistência uh, do que propriamente que têm mantido até agora uh, do que enquanto mantiverem estas localizações. Estas localidades vão sob o seu controle. Portanto, isto para vos dizer também o quê? Que uh, Kharkiv e mesmo Odessa continuam a ser os objetivos. Também não tenho a menor dúvida quanto a isso. Uh, continuam a integrar esses objetivos. Portanto, e vão acabar naturalmente por um, por acabar por pertencer mais tarde ou mais cedo àquele conjunto de objetivos dos russos. Qual é que é uma outra questão que eu gostaria aqui de frisar? É, além da situação dos civis, um, e há muita gente, mais até do que aquilo que se julga, a aguardar, que aguardava pela libertação uh, da cidade de Bahmut, uh, é sinceramente uh, agora a questão de perceber. Quais é que serão os próximos passos das Forças Armadas da Ucrânia num conjunto de outras localidades? E estão a tentar posicionar-se em Zaporódia, uh, porque a primeira prioridade na província de Zaporódia uh, é a tomada de controle da central uh, nuclear uh, de Zaporódia. Portanto, essa é uh, a grande prioridade porque uh, é uma forma também de garantir o controle de algo que pode vir a, a, a constituir uh, uma importante fonte, não só de receitas, como também 
Thank you very much, Mr. Ruth Greening. And please, uh, if you can, please leave your like here on, on this video. Thank you very much and have a great evening. Uh, depois, por outro lado, também já há movimentações na margem esquerda do Rio de Nipre uh, em Carson. Portanto, uh, tudo isso é, uh, são tudo fatores que demonstram que a Ucrânia está a tentar posicionar-se uh, de forma a poder conduzir outras contraofensivas no conjunto de outros territórios. A de Bahmut, eu não vou dá-la por encerrada, eu acredito que os ucranianos, neste momento o ponto de situação é que Bahmut encontra-se sob controle integral uh, das, do grupo Wagner e da, dos aliados próprios, sendo que é de assinalar que a parte operacional, por assim dizer, é, uh, era da responsabilidade e ainda é da responsabilidade do grupo Wagner, mas depois, eu já vos disse isto aqui até mais do que uma vez, uh, os militares russos, davam sempre apoio na retaguarda, acabam sempre por complementar as operações no terreno. Temos de contar ainda com uh, os serviços de informações ou com a inteligência uh, dos, uh, dos russos, que pertencem ao Estado russo, para dar o apoio e para permitir que o grupo Wagner no terreno pudesse movimentar-se em função das informações que, que estavam em posse dos russos e fossem uh, privilegiados e que fossem informações privilegiadas e úteis. Portanto, Há todo, depois, um, um aparelho do Estado russo à volta do Grupo Wagner, a ajudar as operações, que não pode atribuir os créditos totalmente por esta, por esta conquista ao Grupo Wagner. Ou seja, é preciso dar também, fazer também o reconhecimento de, de que há um conjunto de trabalhos de anónimos que, efetivamente, acabam por concorrer e acabam por... Um, uh, aumentar ainda mais uh, o conjunto de pessoas e identidades às quais uh, devem ser dados os créditos e deve ser feito o reconhecimento pelo trabalho que é feito e que redobrou exatamente nesta conquista. Outro aspecto importante é que uh, Perigogen comunicou que iria proceder uh, à rotação de tropas uh, ou dos seus homens uh, brevemente, nem que fosse para recuarem, para, para poderem finalmente descansar. E eu acredito que, lá está aqui o cenário, à partida mais provável nesse aspecto, acabará por ser a troca com os, os homens liderados por Kadyrov. Portanto, acredito que, serão, que será por aí, até porque já se encontram bastante perto de Bahmut ou agora Arteomovsk, e que é uma forma de operar a transição e de permitir também que sejam homens de plena confiança Uh, e sem qualquer tipo de medo para conseguirem suster quaisquer tentativas de recuperação da cidade que é expectável que possa vir a acontecer. Depois importa perceber qual é que vai ser o grau de resistência que uh, encontrarão ou não os ucranianos nas restantes, nos restantes territórios. Agora o que é certo é que neste momento Zelensky acaba por estar absolutamente embaraçado, acaba por estar absolutamente vexado. Uh, mesmo o Ocidente, os aliados da NATO, que têm tanto insistido nos resistentes de Bahmut, uh, deveriam questionar-se e deveriam perguntar-se sobre uh, se efetivamente valeu a pena esta resistência, eu acredito que do lado ocidental vão dizer com certeza que valeu. Porque neste momento o Ocidente encontra-se com uma perspectiva, uh, a meu ver, de desespero perante a impotência para conseguir suster a Rússia e a forma como continua a crescer no terreno. Ou seja, as novas redefinições e reflexões em torno do fornecimento ou não de F-16 e ao treino ou não de uh, militares e de pilotos ucranianos para poderem tripular o F-16, uh, parece-me, a meu ver, que é mais um sinal desse desespero e de, do facto de o Ocidente já ter tentado um pouco de tudo. Uh, muito obrigado, senhora Catarina Rolo. É um prazer também tê-la tê por aqui, sem sombra de dúvida. Uh, e, para todos os efeitos, uh, os F-16 acabam uh, por ser um elemento que eu digo, uh, eu, não sou só o que eu digo, eu estou a basear nos especialistas todos. Aliás, um deles, que ainda há pouco tempo tive a honra de ter aqui no canal, que foi o André Martianov, Uh, ele também assinalou este aspecto. É impensável alguém querer conduzir uma contraofensiva, seja ela a que nível for, 
e esperar ter sucesso sem uh, usufruir e sem ter o apoio da Força Aérea. Se não tem apoio aéreo, é impossível de conseguir ser bem-sucedido. E uma vez mais a prova parece estar aqui em uh, Arqueomóveis. Portanto, isso por si só parece-me ser, uh, uh, sem sombra de dúvida, aquilo que, uh, que acaba por ser necessário uh, sinalizar e enfatizar aqui. Depois, uh, isto para vos dizer que esta mudança de pensamento uh, revela uma clara situação, uma, uma clara posição de desespero do Ocidente, uh, porque já tentou de tudo e não conseguiu ser bem sucedido. Portanto, até agora não tem funcionado nada, então já estão por tudo. E entre sacrificar uh, e colocar em risco o envolvimento e a participação de países da NATO, em confronto direto com a Rússia, obrigando a Rússia a poder responder na mesma medida, e eu volto a dizer, os militares russos, os verdadeiros militares russos, não é, guarda, não é a polícia militar, não é a guarda nacional, estou a falar, os militares russos ainda não foram sujeitos a intervenção direta no terreno. E isto por si só diz muito, ou seja, toda a gente está a, a preparar-se para, qualquer, em qualquer eventualidade, Uh, os russos poderem utilizar aí sim uh, e entrar na sua máxima força. Uh, o que, uh, neste caso concreto, o Ocidente pretende é evitar o envolvimento direto com, uh, com a Rússia. E depois de evitar o envolvimento direto com a Rússia, é preferível, na ótica do Ocidente, continuar a sacrificar ucranianos Uh, e a darem tudo pelo seu país antes de depois aparecer o Ocidente uh, a tentar proteger alguma espécie de território seu que possa estar em risco. É, é mais ou menos por aqui que as coisas estão passando no terreno e é por isso que eu enfatizo que esta mudança de abordagem relativamente aos F-16 uh, claramente Aquilo que acaba por demonstrar é o desespero do Ocidente e que neste momento deve estar perplexo, deve estar atónico com a conquista definitiva da cidade de Bahmut. Porque aquilo que o Ocidente vai vendo é uma sucessiva quebra de barreiras uh, de segurança nos quais a Ucrânia apostou durante tantos anos e o Ocidente também. E nós vemos a cair, recordem-se que eu já vos tinha dito que são quatro barreiras de segurança, grandes barreiras de segurança que foram formadas. Bahmut é a terceira, que constitui a terceira, que já está praticamente quebrada, porque é preciso também conquistar e seguir ao controle territorial de tudo aquilo que se encontra à volta dessa mesma área. Sr. Wilson Samuel, um abraço para si e um abraço também para, para Moçambique. Ainda assim, relativamente aos F-16, eu peço às pessoas que têm, sobretudo, uma abordagem uh, mais ocidental, digamos assim, ou pro ocidente e pro ucrânia que não se entusiasmem com este fornecimento dos F-16. Os russos continuam a ter mais suficientes para poder, mesmo em quantidade, ganhar superioridade uh, num contexto em que os F-16 vão, vão, uh, vão voar para este tipo de pau. Portanto, Uh, não se entusiasmem com isso, não pensem que isso vai ser uma mudança uh, em todo este conflito, porque não vão ser 5 ou 10 F-16 que vão conseguir uh, contrariar e evitar para todos os efeitos que os russos subitamente travem e que recuem. Não vai ser isso, da mesma forma como os HIMARS desapareceram rapidamente da, das notícias e da, de, do, do, do painel mediático, digamos assim, desapareceram simplesmente. Uh, como vocês viram, porque os russos conseguiram neutralizar e adaptar se ao sistema dos HIMARS. O pay, os Patriot uh, não estão a trazer ainda também sequer resultados. Mesmo os mísseis de longo alcance uh, britânicos, a Storm Shadow, também não estão uh, a trazer os resultados que eram esperados. E agora, nós estamos a falar dos F-16 e eu acredito que a probabilidade de serem bem-sucedidos não vai ser muito diferente daquilo que aconteceu até agora. Uma boa noite, senhora Maria Jardim. Boa noite para si. Boa noite para todos aqueles que estão aqui também. O Lidia Mega fala em Avdivka. É, de facto, há ali um conjunto de perímetros, um conjunto de, de, de cidades que os russos, obrigatoriamente, vão ter de recuperar e vão ter de libertar 
da presença ucraniana se quiserem garantir a segurança e a consolidação de uh, este território todo que tem, e que tem levado uh, também pelo caminho, portanto, e que continua naturalmente a exercer esse controle. Isto é para vocês terem noção daquilo que está a acontecer no terreno. Uh, depois, eu vi por aqui alguém que me deixou aqui uma questão, parece que era o senhor Jorge Cardoso, eu não posso deixar isso passar, naturalmente, uh, os russos no passado estiveram na Ucrânia e decidiram reconquistá-la, e o senhor Guerreiro apoia-os. Portugal no passado foi muçulmano, e se fosse reconquistada por eles, o senhor Guerreiro também os apoiaria? Bom, boa noite, senhor Jorge Cardoso. Antes de mais, eu não estou a dar apoio a ninguém, eu não estou aqui para apoiar ninguém, nem estou aqui para converter ninguém ao que quer que seja. Eu estou aqui para uh, fazer a minha análise, que eu acredito e que insisto, uh, é neutra, e uh, que observa as coisas que estão a acontecer no terreno. Se as pessoas acham que a minha análise não é neutra, porque eu não tenho aqui para vender um discurso uh, para a Ucrânia, bom, isso é um problema de cada um, eu estou -me completamente a marimbar para isso, cada um que fica a sua opinião pessoal. Agora, tenho que corrigir aqui vários aspectos. Desde logo, os russos não decidiram reconquistá-la. Uh, essa reconquista ou tomada de território tornou-se, na perspectiva de Moscou, uma necessidade para garantir a sua segurança e a sua sobrevivência e para garantir a proteção também das comunidades russófonas. Portanto, isto não é um dia. O presidente Vladimir Putin acorda, olha, hoje apetecia-me ir para a Ucrânia, vamos, mas é tomar conta daquilo tudo. Portanto, as coisas não funcionam assim como deve calcular. Depois, deixa me corrigir aqui outro aspecto. É que diz que no passado Portugal foi muçulmano e se fosse reconquistado por eles, o senhor Guerreiro também os apoiaria. Bom, importa recordar que antes dos muçulmanos nós tivemos aqui uma vastíssima presença de outros povos, aliás, os primeiros povos a habitar e a conquistar uma boa parte da Península Ibérica, exceto as Astúrias, que nunca foram conquistadas. Uh, foram os celtas. Portanto, podemos pensar, de facto, em devolver uh, Portugal aos celtas, é uma hipótese. Antes de pensarmos em, em, em passar Portugal para o controle muçulmano, se calhar devemos pensar por aí, porque existem outros povos mais antigos. Mas deixe-me que lhe diga também outra coisa. Uh, o Estado Islâmico, um dos fundamentos que tem é a recuperação de território uh, que já foi, como bem sabe, esteve sob controle, esteve sob controle de, um, na altura ainda, território controlado inicialmente, ainda a cargo de, de, uh, de Maomé, portanto, depois teve um conjunto de outros uh, que lhe sucederam e que controlaram também uma parte significativa de um conjunto de territórios que hoje são Estados independentes, uh, e depois nós vemos, por exemplo, que uh, Israel, eu sou contra, naturalmente, a atribuição, a forma como o Estado de Israel acabou por afirmar e por impor a sua independência e, e a decisão que esteve subjacente à Constituição de um Estado de Israel, porque a forma como isso uh, foi para a frente e foi implementado uh, ignorou os cerca de 1500 anos uh, que aquele território que hoje é Israel esteve sob posse de Palestina dos palestinianos, portanto, ignorou isso tudo e subitamente toda a gente ignora para uh, preservar e para garantir uh, de, os direitos históricos de Israel, porque, uh, de acordo com a Bíblia, Israel teria direito àquele território. Bom, uh, pode fazer a mesma questão sobre Israel, porque ainda antes de andarmos por aqui com, uh, com Mouros, na Península Ibérica, Uh, na altura, ainda é mais cedo, a alegação de Israel sobre essa situação. Portanto, eu sou contra isso naturalmente, mas o que está aqui em causa não são direitos históricos. O que está aqui em causa são a questão de proteção e da de defesa de um país e de um povo. São questões completamente diferentes. Portanto, não é propriamente um capricho uh, imperialista e por isso é que eu também naturalmente me oponho à proteção do Estado Islâmico. Se o Estado Islâmico me disser que quer conquistar uh, os variedíssimos territórios, incluindo conquistar Israel, eu digo que já sou contra. Sou plenamente contra, porque não faz sentido nós estarmos a fazer uma correção uh, histórica da história uh, com base naquilo que aconteceu uh, e, e ignorando o mundo todo e a forma como foi evoluindo até o momento. Portanto, é tão simples quanto isso. Isto é quase a mesma coisa que agora temos. Alguém que perdeu as eleições em 1975 e subitamente diz uh, não, calma, nós perdemos as eleições 
mas nós agora queremos recuperar o poder porque houve uma irregularidade, quer dizer, é quase assim. Espero ter-me ter feito entender relativamente a, a este a esse pessoal, a essa situação. Sr. Hell Scorpio, são 5 da manhã aqui em Nova Sibirsk. Bem, onde é que o senhor se encontra neste momento? Atenção, portanto, olhe, tenho de desejar, Piatna e Zaftrak, não é? Portanto, vai para o pequeno almoço. Um, e olha, desde já, dobre a Utra também, acho que posso já desejar assim, que faça bom proveito e que continue sempre um, a voltar sempre. Portanto, é isso que interessa. Ora bem, eu queria partilhar naturalmente este conjunto... Ah, já, bem parecia que me estava a esquecer outra coisa. Zaluzni, que já muita gente me perguntou. Vamos lá ver uma coisa. Desde há cerca de uns dois dias, dois, três dias para cá, que a informação que corre é de que existem suspeitas de que o general Zaluzni que uh, tenha falecido uh, durante os combates em uh, Arteomovsk Bahmut. Não há qualquer informação que venha para todos os efeitos a corroborar um, este que ainda é um rumor de que Zaluzni morreu. Houve também quem dissesse que Zaluzni se encontra a passar férias no Chip, o que eu acho que é uma situação estranhíssima e bizarra como é que alguém com uma importância tão grande para este conflito e que está a coordenar as forças no terreno, vai passar duas semanas para o chip de férias. Isto não faz qualquer tipo de sentido, desculpem-me que vos diga, e mesmo que isto responda à verdade, insisto, não faz qualquer tipo de sentido. Depois, ainda hoje vi uma notícia, no sentido que Zaluzny já teria contactado com representantes de um Estado Ocidental no dia de ontem. Vamos lá ver uma coisa. Não se sabe se, de facto, estes acontecimentos aconteceram o mesmo, salvo o plenário, se eles aconteceram o mesmo, e a terem acontecido, se neste momento é que nós estamos a fazer, não é basicamente uma reabilitação ou aproveitamento de imagens e acontecimentos que aconteceram enquanto Zaluzny ainda estava vivo, para tentar, de certa forma, manter o suspense e manter a dúvida. Isto é o que se sabe até agora. Agora só vai haver uma forma de conseguir descobrir se Zaluzny faleceu como e onde e por quem terá sido assassinado, não é? Portanto, uh, e, e é esperar com o tempo que haja uma confirmação nesse sentido. Uh, vão vendo as redes sociais de Zaluzny, é curioso porque Zaluzny, e isso pode ser um indício, não é tudo, mas pode ser um indício. Uh, ah, quando dizem que foi passar férias no Chipre, quer dizer que já foi, foi de ver. Pois, mas eu já ouvi isso no sentido de ser vendido isso como uma teoria mesmo a sério, ou seja de que Zaluzny verdadeiramente foi passar férias ao Chipre, ou seja, eu já ouvi isto de todo lado, portanto, se é para perceber o nível de desinformação que por aqui prolifera. A única coisa que se sabe, efetivamente, é que Zaluzny, até há poucos dias, estava na zona de combate. Portanto, se estava na zona de combate, em Bahmut, era importante perceber se atualiza as suas redes sociais, como é que as vai utilizar, o que é que vai fazer, Portanto, porque isso poderá ser um indício ou não de que ainda estará vivo ou de que não estará vivo e que estará, e sim, morto. Sim, há vários repórteres de guerra, Sr. Gonçalo Lopes, é verdade. Essa informação tem sido veiculada. Eu não vou contrariar essa informação. Agora, enquanto não tivermos uma confirmação oficial de que Zaluzny verdadeiramente faleceu, hum, acho que vamos andar sempre aqui um pouco a especular coisas que nós não controlamos e que não dominamos minimamente. Senhora Maria Carolina Varela, deixa aqui uma frase muito interessante, todo ser humano que ama a liberdade deve ao exército vermelho mais do que conseguirá pagar numa vida, é verdade, uh, também, e isso, não só, mas também, não só, mas também, é verdade, é um contributo uh, extremamente importante para, para toda esta situação. E eu, com base neste tipo de situação, volto a insistir que, se puderem, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, ajuda a promover, naturalmente, o direto e o canal, sendo que o canal está muito perto de atingir os 8 mil subscritores. Vamos apontar para a próxima marca, que é a marca dos 10 mil. Gostaria de vos dizer que ainda estão abertas as inscrições para o curso O Tribunal Penal Internacional em Detalhe, nem a propósito, ontem tivemos a notícia de que, Putin, de Putin, que as autoridades da Rússia emitiram um mandado de detenção 
contra o procurador do TPI, Karim Han. Portanto, um, o que é importante, e acho que era também fundamental que as pessoas compreendessem o que é o TPI, o que é o Tribunal Penal Internacional, para que é que serve, qual é que é a legalidade da sua atuação e tudo mais. Temos tido aqui uh, um conjunto assinalável de pessoas que, interessadas em frequentar o curso, como o curso é realizado através de uma plataforma eletrónica e à distância, não há problemas uh, quanto a esgotarem as vagas, ou seja, em bom rigor, podem entrar aqui 100, 200, os que quiserem, porque tenho naturalmente autorização para transmitir para todas essas pessoas. Agora, é importante que uh, fizessem, formalizassem a vossa inscrição nesse curso, um, porque é uma forma também de podermos interagir e de discutir uh, o Tribunal Penal Internacional. Portanto, eu desde já agradeço uma vez mais a todos aqueles que deixam contributos financeiros através do YouTube, através do MBA, do PayPal, do Revolut, a uh, todos aqueles que, de forma anónima, que fazem esse tipo de contribuições. É, agradeço a todos, são extremamente importantes e são vitais. Depois, agradeço também a quem deixa os comentários, uh, a quem deixa perguntas, a quem faz observações, uh, a quem manda também mensagens, que é pelo WhatsApp, quer também por uh, e-mail, sendo que eu vou deixar uma vez mais as informações, quem quiser adicionar pelo WhatsApp, tem aqui o contacto onde eu posso estar acessível através do WhatsApp e até, até mesmo através das mensagens escritas. Quanto ao e-mail, uh, eu vou deixar-vos aqui, eu vou deixar-vos aqui o, o e-mail onde eu também me encontro, é disponível para receber os vossos contactos e depois, claro, Uh, vou deixar também o canal de Telegram para onde vocês me podem seguir e onde podem aceder a todo o tipo de notícias uh, que eu vou colocando e o tipo de informação que eu vou colocando uh, a respeito não só da Ucrânia, mas como de um conjunto de outras realidades. Para já, eu agradeço imenso uh, a vossa atenção uh, e, acima de tudo, uh, peço-vos que aguardem também por uma próxima oportunidade. Vamos ver se conseguimos, de alguma maneira, um, dar continuidade de uma forma ainda mais regular a este tipo de conflito. Assim, à medida que as coisas forem acontecendo, terei todo o gosto em transmitir-vos. Não se esqueçam, quer quem está a assistir agora, quer quem uh, vai assistir depois em diferido, de deixar sempre aqui presente o vosso gosto, deixem o vosso like, ajudem a promover quer o canal, quer também o vídeo. Portanto, isto para vos desejar uma continuação de uma ótima noite. E uh, até amanhã. Uma boa noite.